এই বিচার বিভাগ শেখ হাসিনার প্যাটিকুটির ভিতরে তাকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচার বাংলাদেশের সাতই জানুয়ারি যে নির্বাচন সেই নির্বাচন যদি আমেরিকার পছন্দ মতো না হয় তাহলে বাংলাদেশে আরব স্প্রিং ঘটনার চক্রান্ত করছে যুক্তরাষ্ট্র আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স দেশ ও দেশের বাইর থেকে যারা আমার ভিডিওটি প্লে করেছেন জানা চাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ তো ভিউয়ার্স আগামী 7ই জানুয়ারি দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তবে একতরফা অবৈধ নির্বাচনের বিপক্ষে ব্যাপকভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা কিন্তু সেই সমস্ত তর্কের নিষেধাজ্ঞা স্যাংশন মানতে नाराज প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের মতো করে একতরফা নির্বাচন হলেই বা নির্বাচনের পরবর্তী স্টেপগুলো আমেরিকা কি নিতে পারে তার পতন কত দ্রুত আসুন বিস্তারিত জানবো আমরা এই ভিডিওতে সো ভিডিওতে যাওয়ার আগে ছোট্ট রিকোয়েস্ট করব যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি নিয়মিত দেশের সকল আপডেট সবার আগে জানতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখবেন তো ভিউয়ার্স আসুন স্ক্রিনে বাংলাদেশের 7ই জানুয়ারি যে নির্বাচন সেই নির্বাচন যদি আমেরিকার পছন্দ মতো না হয় তাহলে বাংলাদেশে আরব স্প্রিং ঘটনার চক্রান্ত করছে যুক্তরাষ্ট্র এবং বলছে ইটস লাইকলি অর্থাৎ এটি একেবারেই এটাকে লাইকলি শব্দটার অর্থ ইংরেজিতে যেমন হয় সেটা হলো যে এটাই নিয়তি এটাই হবে আমরা জানি না যে এটাই হবে কি না কিংবা এটি হওয়ার পেছনে রাশিয়ার যে মুখপাত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মারিয়া জাকারভা উনি যে বিবৃতি দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার যে একেবারেই চোখে লাগার মতো যে ভূমিকা এবং শেখ হাসিনার এই এক নয় একতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে টিকে রাখার জন্য রাশিয়ার যে ভূমিকা সেটি এখন একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই কারণে যে মারিয়া জাকারভার যে পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি সেই বিবৃতি যদি আপনারা পড়ে দেখেন তো রাশিয়া যেসব যুক্তি দিচ্ছে কেন তারা বলার চেষ্টা করছে যে না যুক্তরাষ্ট্র এই আরব স্প্রিং ঘটাবে এবং সাত জনের নির্বাচন শেখ হাসিনা সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করবে সেখানে বলছে দেয়ার আর সিরিয়াস গ্রাউন্ড টু ফিয়ার দ্যাট আপ কামিং উইকস ইভেন অ্যান্ড ওয়াইডার আর্সেনাল অফ টুলস অফ প্রেশার ইনক্লুডিং স্যাংশনস নিষেধাজ্ঞার মতো একটা ভারী অস্ত্র প্রয়োগ করবে মে বি ইউজড এগেনস্ট দ্য আনফেভারেবল অফ দ্য ওয়েস্ট বাংলাদেশি গভর্নমেন্ট কি ইন্ডাস্ট্রিজ মে কাম আন্ডার অ্যাটাক্ট শীর্ষ যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে এইগুলো হুমকি এগুলো আঘাত আসতে পারে নাম্বার অফ অফিসিয়ালস হু উইদাউট এভিডেন্স মে বি অ্যাকুয়েসড অফ অবস্ট্রাক্টিং দ্য ডেমোক্রেটিক এক্সপ্রেশন অফ দ্য সিটিজেন্স উইল বি দ্য আপকামিং পার্লামেন্টারি ইলেকশানস অন জানুয়ারি সেভেন কয়েকজন ব্যক্তি কি অফিসিয়ালস একদম শীর্ষ সরকারের ব্যক্তি পর্যায়ের উপরেও এই আঘাতটা আসবে ইন দ্যাট কেস ইউএসএ ইজ নট স্যাটিসফাইড দ্য রেজাল্টস অফ দ্য বাংলাদেশ ভোট দ্য অ্যাটেম্পস অফ ফার্দার ডিসিভিলাইজ দ্য সিচুয়েশন ইন বাংলাদেশ অ্যালং ইন দ্য লাইন অফ দ্য আরব স্প্রিং আর লাইকলি এত কিছুর পরে এই স্যাংশন এবং অন্য কিছু আঘাতের পরেও যদি যুক্তরাষ্ট্র সন্তুষ্ট না হয় তারা যেটা চাচ্ছে তাহলে আরব স্প্রিং এর মধ্যেও গণভ্যতনের মাধ্যমে সরকার পতন ঘটাতে পারবে রাশিয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই বক্তব্যের পর এটা বিদ্যুৎ গতি বেগে চাউর হয়েছে কিছু মানুষ বলছে অবশ্যই যদি যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার যে ইন্টেলিজেন্স কেজিভি তাদের বিশ্ববিখ্যাত ইন্টেলিজেন্স তারা যদি এই তথ্য পেয়ে থাকে যে না বাংলাদেশে প্রথমে স্যাংশন এবং অন্য অন্য কিছু দিয়ে সরকারকে কাবু করার চেষ্টা করবে যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনের পরে এবং যদি না হয় তাহলে আরব স্প্রিং অর্থাৎ আরব বসন্ত আরবের দেশগুলোতে যেভাবে জনবিক্ষোভের মাধ্যমে সরকার পতনের ঘটনা ঘটেছিল সেটা একটা প্রচেষ্টা চালাবে যুক্তরাষ্ট্র সেটা যদি হয় তাহলে গণতন্ত্রের জন্য যারা লড়ছে যারা ভোট অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ছে নিশ্চয়ই তাদের জন্য খুশির সংবাদ কিন্তু রাশিয়া আবার শেষে বলেছে যে হাওয়েভার যুক্তরাষ্ট্রের এই সকল প্রচেষ্টার লাভ হবে না কেননা বাংলাদেশের পাওয়ারের কারা থাকবে অর্থাৎ সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় কারা থাকবে এই পাওয়ার কি হবে সেইটা ডিসাইড করবে বাংলাদেশের ফ্রেন্ডলি কান্ট্রিজগুলো রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশগুলো স্পষ্টভাবে আরব স্প্রিংয়ের নাম নিয়েছেন মারিয়া জাকারোভা আরবের যেসব নেতৃবৃন্দ আছে অর্থাৎ সৌদি আরব এবং অন্যান্য তারা এমনিতেই যুক্তরাষ্ট্রের যে ভূমিকা সেই ভূমিকা ইসরায়েলকে কেন্দ্র করে তারা নাখর যুক্তরাষ্ট্রের এবং সেই আরব স্প্রিংয়ের নাম করে রাশিয়া প্রভোগ করার চেষ্টা করছে আরব দেশগুলোর মুসলিম দেশগুলোরকে যেন তারা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং বাংলাদেশের বন্ধু প্রতিম দেশ হিসেবে আরব মুসলিম দেশগুলোর কথা টানার চেষ্টা করেছে এবং রাশিয়া আসছে বোঝা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইসরায়েলকে পাশে রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের যেই নাকার জন্য ভূমিকা নিয়েছে তার প্রেক্ষিতে আমরা দেখছি এই মাসে পুতিন পুরো মধ্যপ্রাচ্য চষে বেরিয়েছেন ইউই থেকে শুরু করে আরব আমিরাত থেকে কাতার থেকে ইয়েমেন থেকে সাউদি আরব থেকে ইরান 
সমস্ত জায়গায় তিনি সাক্ষাৎ করছেন মুসলিম নেতাদের সাথে করে একটা বৃহত্তর অ্যালাই করার চেষ্টা করছেন এবং এই বাংলাদেশ সম্পর্কে যে বক্তব্য সেখানে আরব স্প্রিং এর নামটা নেওয়ার একমাত্র কারণ হলো এই যে আরব অ্যালব তৈরি করছে পুতিন সো পুতিনের আরব অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্য এবং রাশিয়া মিলে এবং চায়না মিলে স্বভাবতই ইন্ডিয়া ও ভারতও আছে মনোভাবে কিংবা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্যভাবে আমরা এর আগে বহুত আলোচনায় বলেছি তো ভিউর্স স্ক্রিন আমরা সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানলাম এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কমেন্টে জানাবেন কেউ ভিডিওটি স্কিপ করবেন না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একতরফা অবৈধ নির্বাচন দেওয়ার কারণে আমেরিকা তাকে বিভিন্নভাবে জালে বা ফাঁদে ফেদানোর চেষ্টা করছে এবং তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন এমপি মন্ত্রীদের মধ্যে সত্য স্পষ্ট হয়ে আসছে যেমন কৃষি মন্ত্রীর মাধ্যমে এক রাতে বিভিন্ন নেতাদের সেরে দেওয়া এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ নেওয়া নিয়ে যে অফারটি করা হয়েছে এটা কিন্তু মূলত সরকারি পক্ষের কথা এটা তার মন করা কথা কখনো হতে পারে না আসুন সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানবে এই ভিডিওতে এই বিচার বিভাগ শেখ হাসিনার শেখ হাসিনা যদি না চায় বাংলাদেশের কোন জাজ জাজের বা বিচারপতির বাপের ক্ষমতা নাই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কোন বিচারিক রায় দিয়ে অবস্থান নেওয়া কোন যাদের তার বাপের ক্ষমতা নাই সেটা আবার প্রমাণ হয়েছে আচ্ছা নজিরবিহীন ঘটনা দেখেন বিশ হাজার নেতা কর্মীকে কর্মীর কর্মীকে একটা বা দুটা দলের তারা গ্রেপ্তার করে জেলে দিয়েছেন বিশ হাজার অমানবিকভাবে দিয়ে এসে বলছেন আমরা ওয়েল কোর্ডিনেটেড প্ল্যান করে এটা করেছি না হলে তারা আন্দোলন করত তারা ভোটাধিকারের জন্য লড়াই করত গণতন্ত্রের নামে তারা আন্দোলন করত কাজগুলা করতো এবং আঠাইশে অক্টোবর পর থেকে বিএনপির সমাবেশের পর থেকে আপনারা দেখেছেন প্রত্যেকটা জায়গায় তারা কি সুন্দর বানিয়ে বক্তব্য প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ আগুন সন্ত্রাস দিয়েছে মালিবাগে আগুন দিয়েছে বিএনপির যুবদলের এরা ওই জায়গাতে দিয়েছে বিএনপির এরা মানে একটা ভয়াবহ অবস্থা তারপরে বিচারপতির বাসায় আগুন দিয়েছে এবং কিভাবে কে কোথায় আগুন দিয়েছে আরাফাত টুইট করতেছে প্রতিদিন বলাও হয়েছে সবাইকে ক্ষমা করব এই দল শাহজান ওমর কে জেলে ঢুকিয়ে বিএনপি হিসাবে জেল থেকে একদিনের ভিতরে বের করে আওয়ামী লীগের নমিনেশন এবং যে ব্যক্তি বিচারপতির বাসায় হামলার আসামি সেই ব্যারিস্টার শাহজান ওমরকে যে এই এই সব কিছুকে শেষ করে দিয়ে একদম মালিশ করে দিয়ে আওয়ামী লীগে যোগদান করে এমপি বানিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে হোয়াট ইজ দিস মাদার ফাকার একটা বিচার ব্যবস্থা কতটা পকেটে আঙ্গুলের ইশারায় তারা গুড়াইতে পারে যে এক রাতের ভিতরে বিশ হাজার মানুষকে নট অনলি পূর্ববর্তী যারা আছেন নেতা কর্মীদেরকে মামলা শেষ করে খালাস করে দিতে পারে মানে এগুলাকে বাস্তবায়ন করা ওকে এটাকে পরিচালনা করা কন্ডাক্ট করা এগুলা করে তাকে কিন্তু এবং হি কনফার্মড ওয়ান্স আগেইন দেওয়ার আই সেড ওয়াট ইট ইজ আপনার চোখের সামনে আপনার এই দেশটা কিভাবে এরা থস করে দিয়ে একদম পায়ে লাথি দিয়ে সবকিছুকে ধ্বংস করে দিয়ে তারা তাদের খেলায় তারা যুক্ত আছে দিস ইজ ডেঞ্জারাস দিস ইজ এ ডেঞ্জারাস আনবিলিভেবল দিস ইজ ডেঞ্জারাস গেম রাইট এবং ওবাদুর কাদের সেই বলছে এগুলো আমাদের ছিল না তো ওবাদুর কাদের মনে করে যে এই যে এখানে এসে বলতেছে এটাই তার গেছে রাজনীতি ইউ মাদার ফাঁকা দ্যাটস নট ইভেন দ্য পলিটিক্স উইন নো পলিটিক্স হোয়াট ইজ পলিটিক্স অ্যাবাউট রাইট তোদের কাছে এটা পলিটিক্স হতে পারে এটা অল ফ্যাশন এইটির আর নাইনটির ব্যক্ত দূষিত ফয়জনাস ফেল পলিটিক পলিটিক্যাল সিস্টেম অর পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স উই নতুন প্রজন্ম আমরা জানি পলিটিক্স কি ইস্তার পলিটিক্স ওকে তোমরা যদি ভোটের রাজনীতি শুরু হয় সত্যিকার অর্থেই 
তোমাদের অধিকাংশই তোমরা রাজনীতিতে তোমাদের ছায়া ছায়াটাও বাংলাদেশের মানুষ দেখবেন না কারণ তোমরা কোনো অবস্থাতেই কখনোই তোমরা রাজনীতিবিদ ছিল না এখনো তোমরা রাজনীতিবিদ না তোমরা এক একটা হচ্ছে চুরের বাচ্চা চুর তোমরা তোমাদের তোমার বাবারা সুর ছিল নেতা নেতা যারা ছিল তোরা চুর তোরা দেশটাকে লুটপাট করে চুরি করে খাওয়া এবং প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশের মানুষকে বুলন্টিত করে দিস ইজ আর্সনিং দিস ইজ এসপিওনাজ তো ভিউর স্ক্রিন আমরা সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানলাম এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কমেন্টে জানান সো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্ত ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড কমেন্ট করবেন এবং দেশের সকল আপডেট সবার আগে জানতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখবেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ